Willkommen zurück zum Mass Effect. Ich habe ein bisschen was rumgebastelt noch und es jetzt so eingestellt, dass ich englische Sprachausgabe und deutsche Texte habe. Mal gucken, wie mir das so gefällt. Tali, was sagst du dazu? So much empty space. A thousand of my people could live here and hardly even see each other. My first CSEC posting was here on the Presidium. Mostly for show, not much crime up here. Mhm. Mm Oh, nicht so schlecht die Kombo. So, was haben wir denn für Aufträge? Zum Präsidium gehen vielleicht? Das sind nicht meine Aufträge. Tagebuch. So, was zittert der Sarens Schuld beweisen? Zurück zum Turm. Das ist das Dringende. Als andere kann man auch nicht angucken. Das ist anscheinend so dringend, dass ich nicht mal gucken darf, was, auch, was sonst noch so los ist. Der Fan. Conrad Werner. Doch ein Autogramm gegeben. Reicht das nicht? Informationen liefern. In den unteren Märkten. Wir gehen jetzt mal zum Turm, das war jetzt dringend. Und dann machen wir vielleicht den Rest. Excuse me, Commander Shepard. Could you spare a moment of your time? Commander Shepard? My name is Samesh Bhatia. Forgive the intrusion, but I have nowhere else to turn. A lot of people want my help these days. What makes you special? My wife was a Marine. She was in the 212 on Eden Prime. I've requested that my wife's body be returned to me for cremation, but the military has refused my request. Why did they refuse your request? There's got to be some reason. I don't know. All I know is that they have declared it impossible for my wife to be returned to me. We'll look into it. The man in charge of my case is Mr. Bosker. When I last saw him, he was in the expensive bar over there. Thank you for your time. I just want to give my wife a proper funeral. And the respect she deserves. Können wir uns demnächst mal erkundigen, aber erstmal zum Turm, das war jetzt das Wichtige. Da ist ein schneller Reisepunkt. Präsidium, Bezirke. Präs ja, Präsidium, dann müsste der Turm sein. Leute denken, dass sowas inzwischen schneller geht, ne? Mit SSD und alte Spiel und so, dass er ja so ein, ein nicht so ein riesiges Gebiet wie den Citadel Turm auch mal fixer lädt, aber. Come on. Udin is presenting the Quarians evidence to the Council. Eden Prime was a major victory. The Beacon has brought us one step closer to finding the Conduit. And one step closer to the return of the Reapers. You wanted proof? There it is. This evidence is irrefutable, Ambassador. Saren will be stripped of his Spectre status, and all efforts will be made to bring him in to answer for his crimes. I recognize the other voice, the one speaking with Saren. Matriarch Benezia. Who's she? Matriarchs are powerful Asari who have entered the final stage of their lives. Revered for their wisdom and experience, they serve as guides and mentors to my people. Matriarch Benezia is a powerful biotic, and she had many followers. She will make a formidable ally for Saren. I'm more interested in the Reapers. What do you know about them? Only what was extracted from the Geth's memory core. The Reapers were an ancient race of machines that wiped out the Protheans. Then they vanished. The Geth believe the Reapers are gods and Saren is the prophet for their return. We think the conduit is the key to bringing them back. Saren's searching for it. That's why he attacked Eden Prime. Do we even know what this conduit is? Saren thinks it can bring back the Reapers. That's bad enough. Listen to what you're saying. Saren wants to bring back the machines that wiped out all life in the galaxy? Impossible. It has to be. Where did the Reapers go? Why did they vanish? How come we found no trace of their existence? If they were real, we'd have found something. I tried to warn you about Saren, and you refused to face the truth. Don't make the same mistake again. This is different. You proved Saren betrayed the Council. We all agree he's using the Geth to search for the Conduit, but we don't really know why. 
The Reapers are obviously just a myth, Commander. A convenient lie to cover Saren's true purpose. A legend he is using to bend the Geth to his will. Fifty thousand years ago, the Reapers wiped out all galactic civilization. If Saren finds the conduit, it will happen again. Saren is a rogue agent on the run for his life. He no longer has the rights or resources of a Spectre. The Council has stripped him of his position. That is not good enough. You know he's hiding somewhere in the Traverse. Send your fleet in! A fleet cannot track down one man. A Citadel fleet could secure the entire region, keep the Geth from attacking any more of our colonies. Or it could trigger a war with the Terminus systems. We won't be dragged into a galactic confrontation over a few dozen human colonies. I can take Saren down. The Commander's right. There is a way to stop Saren that doesn't require fleets or armies. No. It's too soon. Humanity is not ready for the responsibilities that come with joining the Spectres. You don't have to send a fleet into the Traverse, and the Ambassador gets his human Spectre. Everybody's happy. Commander Shepard, step forward. It is the decision of the Council that you be granted all the powers and privileges of the Special Tactics and Reconnaissance Branch of the Citadel. Spectres are not trained, but chosen. Individuals forged in the fire of service and battle. Those whose actions elevate them above the rank and file. Spectres are an ideal, a symbol, the embodiment of courage, determination, and self-reliance. They are the right hand of the Council, instruments of our will. Spectres bear a great burden. They are protectors of galactic peace, both our first and last line of defense. The safety of the galaxy is theirs to uphold. You are the first human Spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire species. I'm honored, Counselor. We're sending you into the Traverse after Saren. He's a fugitive from justice, so you are authorized to use any means necessary to apprehend or eliminate him. I'll find him. This meeting of the Council is adjourned. Congratulations, Commander. We've got a lot of work to do, Shepard. You're going to need a ship, a crew, supplies. You'll get access to special equipment and training now. You should go down to the CSEC Academy and speak to the Spectre Requisitions Officer. Anderson, come with me. I'll need your help to set all this up. I thought the Ambassador would be a little more grateful. He didn't even thank you. What do you expect from a politician? Come on. Right behind you, Shepard. Der ja, Odina ist wirklich komisch. Spectre Training Talent freigeschaltet. Und wir können auch Spectral Ausrüstung einsammeln. Ich hätte gar nicht mehr in Erinnerung, dass das Gefühl so schnell geht. Zum Spectre werden. So, mal gucken, was Spectre Trainings äh, Piff Puff ist da. Erhöht Schaden und Dauer alle Talente und Angriff um 1%. Gesundheit um 5%. Maximale Präzision. Gesundheit 5%. Und alle anderen Talente jeweils eins Was ist das Einigkeit lässt tote Squad Mitglieder wieder auferstehen mhm. Fitness freigeschaltet was soll das dann hier der nächste Und dann kriege ich was Immunität erste Hilfe ich guck mal was ich jetzt noch Neben Sturmgewehr. Erweiterter Overkill. Machen wir das mal. Aktionsgewehr ist auch freigeschaltet.
So, schmeicheln, wie alter Schmeichler. Ich kann das auch noch mitnehmen. Je nachdem, weiß ja nicht, wen ich mitnehme, kann ich ihn dann nachher leveln. Ja, cool, cool, cool. Mit dem Botschafter sprechen. Das können wir noch machen. Wir können noch gucken, ein paar Kleinigkeiten, bevor ich das mache. Äh, Keeper Scan Profil. Ich will eigentlich das machen. Charlies Angst. Und das andere. Heimkehr können wir auch noch machen. Charlies Angst war untere Märkte. Märkte. Ach genau, und Citadel, die Ausrüstung kann ich ja mir auch äh, abholen oder angucken, was man so hat. Bei den Märkten. So, wo sind wir jetzt hier genau? Das sind die oberen Bezirke. Untere Bezirke. Untere Märkte. Commander, I wasn't expecting to see you again. Is there something you want? You can start by telling me the truth, Shorvan. I'm not sure what you're referring to. My experiments are... We're not buying it. Jalid told us you've been after him. You... spoke with Jalid? Then you know about the data? Just tell me everything you know. You boys can go. Looks like my plans have changed. It's not as bad as you think, Commander. Jalid and I just got a little over our heads. Keep talking. The company we work for developed an experimental procedure for use in medical scanners. Jalid and I saw even more potential, so we stole the plans and secretly developed a tool to scan the keepers. Can you imagine a tool that can actually get readings from the keepers? What's so special about that? The keepers are almost impossible to scan. And you can't capture them or get samples. They just self-destruct. After centuries here, we still don't know anything about them. Don't you see? We were the first to scan them, ever. You've seen it yourself, Commander. You know we can do it. Why are you trying to kill your partner? I'm not trying to kill him. Jalid's job was to disseminate our initial findings. But he decided to keep the data for himself. Maybe to sell it. I don't know. So you're just trying to get back what Jalid already stole. We lost our heads. We just couldn't let an opportunity like this pass us by. Commander, if you'll just continue gathering data for me, imagine what we might learn. And you'll stand to make a bit of a profit yourself, remember? I suppose a little scanning here and there won't hurt anyone? Very good. Maybe if you wouldn't mind speaking with Jalid. The data you're gathering for me is useless if Jalid won't help me analyze it. If I have time, I'll talk to him. Thank you. And happy scanning, Commander. Happy scanning. Wo lief, wo lief der Relit noch mal rum? Hm, was kaufen will ich jetzt nicht? Gucken, was ist Hello jetzt hier? there. Welcome to Morland's famous shop. You want many good supplies, yes? Aber gucken mal, was er hat. Let me see what you have. <lacht> oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Wie der manchmal guckt. Schäppe. Was ist das denn Augen los? Sehr ja furchtbar. So, einziger Gegenstand. Sowas zum Beispiel. Nehme Lizenz Safe. Fürsorge Elan nutzt für den Ausrüstungsverzehr. Ja, nehmen wir auch. Die Sachen sind alle zu teuer. Die billigen Sachen nehme ich einfach mal mit. Die können wir bestimmt gebrauchen. Anything you want, you can find for sale in the wards. Legal or otherwise. Obere Bezirke, also der Kuras Nest, Fists Büro, das haben wir alles schon gemacht. Ah, der war bei C-Sec in der Nähe, der Khalid. Aber das ist ja eh ganz gut, weil wir da wollen wir. Da will ich doch eh hin. 
wegen der Spectre-Ausrüstung. Best place on this ward to buy upgrades. Mach einfach die zwei Sachen. Man sich nicht so verzettelt, aber. So, C-Sack. Kurz orientieren. Links das Ausrüstungsbüro. Gehen wir das doch gleich mal an und dann gehen wir nachher zum Halid noch. Ja, können wir ja mal nach der Norm in die sehen. Die haben wir schon gescannt. Hallo, Commander. Show me what you've got. Sounds good. Just let me set you up. Well, this must be a mistake. Systems telling me to offer you our select stock. Spectre? Well, I heard about that, but I didn't realize it was you. Sorry, Commander. I think I'll be going. Sure thing, Commander. Ich ich wollte kein Problem sagen. Hello, Commander. Show me what you I'll got. open the rare stocks for you, Commander. Danke. Enjoy. Dass man Spectrum noch bezahlen muss. Ausrüstungslizenzen, das geht immer. Mehr Granaten mitnehmen. Ist auch günstig. Und dann wird immer ziemlich schnell teuer. So viel Tacken haben wir noch nicht. Ähm, ähm. Ups, habe ich das verkauft? Äh, gekauft? Ich weiß nicht, ob annehmen ich wollte. <lacht> Nein, irgendeinen Scheiß gekauft. Kann ich auch nicht für ein fünftiges Geld verkaufen. Ich glaube, das habe ich gekauft, die Hydra. Kann ich jetzt... Ah. Na toll. Naja, hoffentlich lohnt sie sich wenigstens. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich ist das ein Scheiß. Ich mir nachher mir das angucke. Hallo again. Did you have any luck finding Shorben? I found out you've been lying to me, Jalid. Lying? Why would I lie to you? You forgot to mention the data about the Keeper. Uh, he told you? I didn't mean for any of this to happen. I was afraid Shorben would kill me to get the data, so I... Well, I was hoping you'd take care of him. I'm scanning the Keepers for Shorben, but you two need to stop fighting. You're... You're helping us, but... Well, if you say so. Well, if Shorben can forgive and forget, then so can I. I appreciate the help, Commander. I better go get that data analyzed. Tja, einfach mal miteinander reden, das hilft schon manchmal. Das wird hier geklärt, die ganze Geschichte. Allerdings. Na gut. Stimmt, den Streit verlösen ist dann auch noch. Ich gehe mal zurück zu Normandy. Wie gerade Spectre geworden sind, der Odine da war, auf uns wartet. Können die ganzen handlangen Aufgaben hier auf der Citadel machen. Die laufen uns ja auch nicht weg. Die Andockburg. Was ist das am nächsten? Das ist beim Präsidium die Botschaften, Bezirkszugang. Medizinische Klinik. Muss ich mal auf die Karte gucken. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wie ich da am besten hinkomme. Hier sind wir gerade. Und unteren Bezirken. Zu Andockbucht. Okay. Vielleicht nehmen wir den Fahrstuhl, der direkt hinter mir ist. In other news, Exogenicorp is still denying reports that one of their survey teams has gone missing in the Hades Gamma Cluster. 
When asked why communication with the survey team was suddenly cut off last week, company officials refused to comment. Oh, das hätte ja auch mal einen Schnellreisepunkt haben können, oder? Wäre auch nicht verkehrt. I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. I want the truth. Why are you stepping down, sir? You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. Come clean with me, Captain. You owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, Shepard. They were considering me for the Spectres. What happened? I failed. I couldn't make the cut. It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is, I was sent on a mission with Saren, and he made sure the Council rejected me. I had my shot. It came and went. Now you have a chance to make up for my mistakes. I won't let you down, sir. Saren's gone. Don't even try to find him. But we know what he's after. The conduit. He's got his Geth scouring the Traverse looking for clues. We had reports of Geth in the Pharaoh system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Pharos and Noveria. Maybe you can figure out where the conduit is before he does. The Reapers are the real threat. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from getting the conduit, and we stop the Reapers from returning. Anything else? We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Ich weiß, wo ich anfangen werde. Sounds like we should head for the Artemis Tau cluster. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. But your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. I'll take care of Saren. You take care of the political fallout. Not exactly the answer I was looking for, Shepard. <laughs> Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. Yes, Commander? How are you holding up? Honestly, this isn't how I pictured my career coming to an end. Pushing papers really isn't my thing, but you're the one who can stop, Saren. I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it. Tell me what happened with you and Saren 20 years ago. It's close to 20 years ago now. Ambassador Goyle was our representative here on the Citadel. Like Udina, she wanted to get a human into the Spectres. She chose me. The Council sent Saren to keep an eye on me and evaluate my performance, just like they sent Nihilus to keep tabs on you. Why weren't you honest with me? It's not something I'm proud of. I had a chance to become the first human Spectre, and I failed. Saren made sure of that. I think I deserve the whole story. We had intel on a rogue scientist being funded by Batarian interests. He was trying to set up a facility to develop illegal AI technology out in the Verge. Alliance intel had done all the work, but the Council wanted a Spectre involved. We compromised. I was assigned to help Saren in his investigation. We tracked the scientist to a refining facility on Kamala. He was hidden away somewhere inside, protected by an army of Batarian mercenaries. The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak back out. Quick, quiet, and a minimum of bloodshed. I'm guessing things didn't go as planned. Saren and I split up to cover more ground. Then about halfway through the mission, there was a massive explosion in the refinery core. Officially, it was ruled an accident, but I think Saren detonated it on purpose to draw off the enemy guards. Sounds like overkill to me. The explosion tore the refinery to shreds. 
The whole place was on fire. Black chemical clouds poured out into the atmosphere. Nobody inside survived. There was a camp for the workers and their families nearby. Between the fires and the toxic fumes, the final death count was over 500, mostly civilians. Saren didn't care. The target was eliminated, mission accomplished, and I ended up taking the blame. That ended all talk of me joining the Spectres. Saren caused the explosion. How'd he pin it on you? In his report, Saren accused me of blowing his cover. He said it was my fault the guards were ready for us. He claimed that's why it turned into a massacre. Saren's report was all the proof the Council needed to kill my chances of becoming a Spectre. Why'd you let him get away with it? Who do you think the Council was going to listen to? Me? Or their best agent? I had a bad feeling about him right from the start. I should have been more careful. Maybe I could have stopped things before they got out of hand. Don't blame yourself, Captain. I don't. I blame Saren. I think he wanted things to go bad. He was looking for an excuse to blow that refinery. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the Spectres. If so, he pulled it off. The only thing I care about is stopping Saren. You're right, Commander. It's no good living in the past. I want to know the truth about you and Saren. I want to know about the mission you were on together all those we years ago. We had intel on a road. We... The plan was simple. The Sneak. only thing I You're care right, about Commander. is... It's no good living in the past. What do you know about the Artemis Tau cluster? Not much. I've never been there myself. A handful of systems with a few small, uncharted worlds, but no real colonies. Might not be easy finding Dr. Tassoni out there. My advice is to look for the world with the Prothean ruins. Any extra intel you can give me on our colony at Pharos? The entire planet used to be one giant Prothean city. Mostly ruins now. But some of the infrastructure is still intact. The colony tried to build on what the Protheans left behind. We lost all contact with them when the Geth attacked. Ah. Es ist vielleicht eh besser, wenn wir Liara mitnehmen nach Ferros. Kennt sich dann damit ja aus. What can you tell me about Novaria? Novaria's trouble. Always has been. The whole planet's basically a center for corporations to conduct illegal research. Watch your back there, Shepard. Spectres are about the only form of citadel authority Novaria respects. But they aren't popular. I should go. I'll be here if you need anything. Huh. Warum Keeper da? Wie weit sind wir da eigentlich? Siebzehn von zwanzig. The Normandy is amazing, Shepard. It's an honor to be among her crew. The Normandy combines the best of Alliance technology and Turian engineering. It shows what we're capable of if we work together. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Heard what happened to Captain Anderson. Survives a hundred battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. If things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Saren's out there somewhere. And we're gonna find him. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. This is Commander Shepard speaking. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. I won't lie to you, crew. This mission isn't going to be easy. This began with an attack on a human settlement in the Traverse. But we know Saren won't stop there. His Geth armies aren't going to stay on the far fringes of Citadel space. For too long, our species has stood apart from the others. Now it's time for us to step up and do our part for the rest of the galaxy. Time to show them what humans are made of. Our enemy knows we're coming. When we go into the Traverse, Saren's followers will be waiting for us. But we'll be ready for them, too. Humanity needs to do this. Not just for our own sake, but for the sake of every other species in Citadel space. Saren must be stopped. And I promise you all, we will stop him. Well said, Commander. 
captain would be proud. The captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Yes, sir. Welches Arschloch schimpfte denn noch über Captain Anderson? Jawohl. So, eine vernünftige Ansage hier zum Start. Commander, something you need? How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. <laughs> I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? <laughs> I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the... You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. Welche disease? We wissen noch von gar nichts. What are you talking about? Are you sick? You mean... You mean you didn't know? Oh, crap. Okay, I've got Vrolich syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force, and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack! It's very dramatic. But I've learned to manage my condition, Commander. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you know, you like the sound of snapping shin bones. Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus, I love to make little children laugh. I was just thinking how much you remind me of Santa Claus. Look, I didn't pick the name. One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. She started calling me Joker, hmm, and it stuck. Why didn't you ever smile? Hey, I worked my ass off in flight school, Commander. The world's not gonna hand you anything if you go around grinning like an idiot. By the end of the year, I was the best pilot in the academy. Even better than the instructors, and everybody knew it. They'd all got their asses kicked by the sickly kid with the creaky little legs. One guess who was smiling at graduation. <laughs> How'd you end up joining the Alliance? Look, if you're looking for an inspirational tale of the crippled kid overcoming impossible odds, you're gonna be disappointed. My mother was a civilian contractor working for the Alliance. I basically grew up on the Arcturus station back when they were building up the fleets. Spend all that time around Alliance ships, there's a good chance you'll end up going to the Academy. I have to go. All right, see ya. All right. See ya. The Joker. So, you mit nach Handbuch? Was da hinten? If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. We're all on the same team here, Presley. With all due respect, sir, that's what they said about Nihilus. Look how that turned out. How did you end up assigned to the Normandy? I signed up with the Alliance as a navigator right out of school, following in my grandfather's footsteps, I guess. My first posting was on the Agincourt. We were at Elysium during the Skillian Blitz. A massive fleet of alien raiders hit the colony, trying to wipe it out. They had the numbers, but their ships were no match for an Alliance frigate. It was a slaughter. We couldn't even keep track of how many ships they lost. How'd you end up on the Normandy? I got my officer's commission after Elysium. Must have made an impression on the right people. Captain asked for me when he was picking his crew. How did you end up assigned to the... We were... They had the numbers. But their ships were no match. Speak freely, for Presley. I want to know if you have a problem with non-humans. It's not that, Commander. Humanity has always handled its own problems. Saren attacked one of our colonies. We should be the ones to stop him. We don't need their help. This is bigger than humanity. Saren's a threat to every species in the galaxy. And I'll welcome anyone who wants to help me bring him down. I guess so. Maybe I'm just stuck in the old ways of thinking. But don't worry, Commander, this won't be a problem. 
Carry on, Presley. Yes, sir. Yes, sir. Ich würde sagen, dann machen wir doch mal unseren ersten Flug als Captain. Um noch gut Gelegenheiten da unten mal vorbeizuschauen, aber die Galaxiekarte öffnen. Herrlich. Also das ist immer super und vor allem ist die Musik auf der Galaxiekarte auch geil. So, von der da rauszoomen. Können wir schon überall hinfliegen. So, wie geht denn das jetzt? Wie kann ich hier noch weiter rauszoomen? Sitter da. Und jetzt? Ah, Escape. Okay, gut. Den Anknöpfen versucht, da ging nichts. Hier gibt es auch noch die Citadel im Serpent-Nebel. So, Noveria, Pharos, Liaras Ausgrabungsstätte. Und wir haben noch ein paar andere Missionen gehabt, schon so ein paar andere Cluster noch anschauen. Aber ich würde sagen, Liara besuchen wir zuerst. Die wichtigen Sachen zuerst. So, haben wir ja ein bisschen empfohlen. Haben sie gesagt, wo wir zuerst nachschauen sollen? Ich glaube nicht. Makedonien, Athen, Knossos, Sparta. Sparta klingt auch gut. Ich habe jetzt zu Weihnachten so ein Normandy-Model von euch geschenkt bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Danke an der Stelle nochmal. Jetzt bin ich auf Sparta. Kann ich jetzt wahrscheinlich gar nicht in mein Tagebuch schauen, weil ich weiß nicht, wie der Planet der den Planetennamen gesagt in welchem System der war. Ich gehe mal ganz raus. So. Mission, Liara Tissoni finden. Artemis Tau Cluster. Ah, da muss ich einfach erforschen. Ich dachte, da gab es schon ein bisschen mehr Hinweise. War schon der richtige Cluster, Artemis Tau, ja. Wie funktioniert es im ersten nochmal? Altaya. Ja. Planetenscan gab es erst im zweiten. Zwergplanet. Anscheinend auch nichts zu tun. Zeigt er es dann einfach an. Wenn ich den richtigen anklicke. Weil sage, so können wir erkunden. Plutonium entdeckt. Ha, reich. Reich das Anklicken muss man nicht Commander, I'm picking up a signal from the planet's surface. It looks like an automated distress beacon. Idolos. Terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Ist das dann schon die Jahre oder? Das ist eine kleine Nebenmission, wir werden es gleich sehen. Wir sind erstmal den Mako fahren. Da haben sie halt auch die Steuerung umgestellt. Wen nehmen wir denn da mit? Wir mit ordentlich Tech. Und dann noch Biotik. Ja, so machen wir das. Tali und Rex. Kein schlechtes Team. Da kann man jetzt ja wohl die Steuerung einfach so umstellen. Das werde ich gleich mal probieren. Also. Das ist der Mako. Der wobbelt schon ganz schön rum, aber ich muss aber noch, aber nicht noch. Genau, mit der Geldtaste kann man so ein bisschen so einen Boost geben. Kann ich jetzt dann hier die, die Steuerung stellen? Ich will mal gucken. Gameplay. Das ist nirgendwo. Untertitel, Autospeicher, Tutorials. Steuerung. Marco, Kamerasteuerung. Relativ zu Marco, relativ zur Kamera. Die Kamerasleistung ist sinnvoll, dass ja auch nur die. 
relative Steuerung. Hm, aber... Wo ich jetzt die, die Marco-Steuerung ändere? So wichtig ist auch nicht. Ich wollte mal gucken, wie scheiße es eigentlich früher war. Schießen nämlich auch. Kanonen habe ich auch. Okay. Das sah schon früher noch ein bisschen trister aus. So heißt das dann auch, dass ich da hinfahre, wo ich hingucke. Ja, das ich glaube, das stelle ich dann doch um. Ja, da kann ich auch gerade ausfahren und zur Seite gucken. Ah! What the fuck? Sehr beschädigt sind wir jetzt aber auch nicht. Wo ist der hin? Da. Ah. Laut. So, wie steige ich aus? die Kastensteuerung, äh, Tastzone angucken. Kampf. Fahrzeug, was haben wir denn da? WASD. Schießen, Kanone. Steuerung, Taste kann ich Zoomstufe umschalten. Okay. Reparieren ist R. Jetpack, Leertaste. Booster, linke Umschalttaste. Und Q. Den Booster noch probieren. Ja, okay. Ja, zu Fuß bekämpfen können. Alliance Soldiers. Looks like they were lured here by the distress beacon. Das haben sie wohl auch geändert. Man hat äh, Marginal. Like these men were under Admiral Kahoku's command. He wanted to know what happened here. Ganz schön geiler Anzug. Ähm, Im Original war es wohl so, dass man weniger XP bekommen hat, wenn man die mit dem Mako getötet hat. Und dann hat man die immer so runtergeschossen. Bis auf 5% ist dann ausgestiegen, um sie dann halt äh, per Hand wegzuballern. Das gibt jetzt mal gleich viel XP und Credits. Gold wollte ich gerade sagen. Aber gleich viel XP und Credits. Auch wenn man ihn mit dem Fahrzeug besiegt. Okay. Warum fahren wir eigentlich nicht so ein Teil? Sieht ein bisschen krasser aus. Das war jetzt eben noch ein Update. Upgrade. So. Let's get moving. Was haben wir auf der Karte? Da können wir noch was gucken. Anomalie, Trümmer. Dann gucken wir uns das schon an, wenn wir hier schon einmal gelandet sind. Fahren wir in die richtige Richtung? Ich glaube schon. Kann ich da rauskommen auf der Minimap hier? Den Radar. Nicht so aus. Oh, 
finden wir bestimmt was Cooles. Infizierte Salariane. Ups, was hast du? Sie hat einen Captain Mills ID Tag gefunden. Was ist das denn für eine vermisste Marine? Ach, guck. Da haben wir eine Menge äh, vermisste Forscher finden. Wertvolle Mineralien finden. Ach Gott. Für Mr. Marines. Das können wir noch abgeben. Wo finden wir den? Im Citadel-Turm. Und nach Kampfabzeichen suchen. Liga-Medaillons und Sariana id tags finden. Okay. Damit es sich immer lohnt, schön die Planeten abzusuchen. Kann ich mir eigentlich Wegpunkte setzen? In der Tat. Sachen gibt es, ja, das hier höchst komfortabel. Ging damals aber, glaube ich, auch schon. Ich muss ich gerade dran denken, wie geil die Welten, die Planeten in Mass Effect Andromeda immer aussahen. Also die Grafik und auch das ganze Design in Andromeda war schon der Hammer. Sehr, sehr geil. Ich hoffe ja, dass die Legendary Edition jetzt so gut ankommt, dass das halt das Interesse zeigt, was ja zweifelsohne da ist in der Mass Effect Reihe. Wenn da ein bisschen was schief gegangen ist zuletzt. Dass sie dann halt ein neues machen. Äh, aber ich, nein, nicht zurück, sondern die aufsteigen. Weil nochmal ein gutes Mass Effect Spiel, das wäre schon geil. Ich weiß, was ich mir jetzt eine ganze Weile hier mit noch beschäftigt. 1, 2 und 3. Ach komm. Kann ich ihn nicht bergen oder was? Ist doch scheiße. Dann reicht von, von den Nasen kann auch keiner was. Tali. Guck mal schon, kann ich vielleicht, wenn ich Tali noch ein bisschen level? Elektronikfähigkeit. Das war die eh. So. Was gibt's da hinten noch? Meister oder das? Dann reicht das vielleicht schon? Das ist nicht geskillt. Immer noch zu gering. Tali. Lern mal was. Das eben da sitzt sich hin kurz mit ihrem Buch. Ja, guck, geht doch. Manuelles Code schließen reicht. Du bist schlecht, du stolz dich gerade voll scheiße mit der Maus. Ähm. Nein! Kann ich es nochmal probieren? Das schaut sich irgendwie gerade voll scheiße mit der Maus, wenn ich hier so recht. So. Guck mal, da kommt jetzt gerade. Aber, zum Glück kann man es mehrmals probieren. So, alles geschafft. Zurück zur Normandie. Jahre aber auf jeden Fall nicht hier. Wasserstoff entdeckt. Bringen wir hier Ressourcen noch irgendwas? Weiß ich alles schon gar nicht mehr. Hab ich da jetzt irgendwie geile Ressourcen. Knossos, Makedon, Athens. Reise nach Athens. Proteus. Ich bin auf Proteus oder auf. Nausicaa. Ne, sie auf Nausicaa, glaube ich. Das, 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 das sagt Nausicaa. Nichts los. Okay. <lacht> Nicht ganz richtig gelegen. Zürze. Kirke. Helium 3. Das ist aber alles zu Credits umgearbeitet. Die Heimatwelt der Hanna. Ah ne, wie die Heimatwelt der Hanna. Oh, 
euch, das wird sich von jedem Planeten das so durch, so spannend ist dann auch nicht. Pharos. Beim Scannen des Planeten Pharos haben sie eine verlassene Basis auf dem Mond des Planeten entdeckt. Das Aufklärungsteam fand keine Wert von Objekten, aber viele der Trümmer waren mit den Insignien der Magna-Kolonie gekennzeichnet. Athens war anscheinend auch falsch. Wahrscheinlich ist das der letzte Planet, den ich erkunde in dem, in dem Sektor. Der wird es dann sein. Ah! Druckgefahr der Stufe 1. Aber hier steht auch nichts von proteana ruine oder so. Das wird wahrscheinlich auch nicht der Planet sein. Aber wenn wir schon da sind... Ich erkunde die Planeten. So, hier Tech-Spezialisten, die ich extra ausgebildet, die wir bestimmt brauchen. So viel mit dem make room fahren muss ich jetzt eh nicht leveln. Wir haben gesehen, dass Tali schon ordentlich auf, ähm, Erfahrungspunkte und Fähigkeitenpunkte hatte. Aber die Planeten haben sich schon ein bisschen aufgehübscht. Das war früher nicht so mit dem Gras. Sag mal, hier ist der Merk. Micro anomalie festung und Trümmer. Ich würde sagen, das erkunden wir in der nächsten Folge. Und dann in der nächsten Folge finden wir dann auch Yara. Freue ich mich schon drauf. Und ihr seid hoffentlich wieder auch mit dabei. Bis dann. Ciao.